பாதை மாறி நாம் போய்விடாத படிக்கு தமது பாதையை நமக்கு முன்மாதிரியாய் வைத்து சென்ற நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இரண்டு பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி இரண்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அதை நான் மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்கிறேன் பக்கம் முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு பேஜ் நம்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் பீட்டர் செகண்ட் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் டில் டுவெண்ட்டி த்ரீ கர்த்தரும் இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கிக் கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய பின்னிலைமை முன்னிலைமையிலும் கேடு உள்ளதாக இருக்கும் அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனையை விட்டு விலகுவதை பார்க்கலாம் அதை அறியாது இருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும் நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் கழுவப்பட்ட பன்றி சேற்றிலே புரளவும் திரும்பினது என்று சொல்லப்பட்ட மெய்யான பழமொழியின்படியே அவர்களுக்கு சம்பவித்தது இதை சொல்லுகிறது யார் என்றால் பேதரு சொல்லுகிறார் ஏன் அதை பேதரு சொல்கிறார் என்பதற்கு ஒரு புரிதல் அங்கு நமக்கு அவசியம் கிறிஸ்தவர்கள் பின்பாற்றம் அடைய முடியுமா கேன கிறிஸ்டியன் பேக்ஸ்லைட் என்று ஒரு கேள்வி நமக்கு நாம கேட்டுக்கொண்டால் அநேகர் இப்பொழுது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு முறை நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டால் உங்களுக்கு பரலோகம் நிச்சயம் நிச்சயமாக நீங்கள் பரலோகம் போய்விடுவீர்கள் ஏனென்றால் கிறிஸ்து ஒரு நாளும் அதிலிருந்து அவர் பின்வாங்குவது இல்லை நம்மை மீட்டுக் கொள்வது அவருடைய சித்தம் அவருடைய தீர்மானம் அவருடைய பாக்கியம் என்று அதை சொல்கிறார்கள் ஆனால் இங்கு பேதர் என்ன சொல்கிறார் நாம் கர்த்தரை அறிந்த பின்பு பின்மாறி போக முடியுமா என்றால் அதற்கு அவர் கொடுக்கிற பதில் கர்த்தரும் இரட்சகருமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கிக் கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் அப்படின்னா தட் இஸ் பாசிபிள் நம்ம வந்து ஒரு முறை நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் நாங்கள் வந்து கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் வந்து கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவதற்கு தீர்மானம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கையில் தீர்மானம் எடுத்து நீங்கள் தொடங்கிவிட்டால் கேன் யூ பேக் ஸ்லைட் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் திரும்பவும் பழைய வாழ்க்கைக்கு போவதற்கு முடியும் ஒரு வசனத்தை வாசியுங்கள் ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் அதிலிருந்து ஜஸ்ட் ரெண்டு பக்கம் தாண்டி ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து போனார்கள் அப்படின்னா ஏற்கனவே நாம் யார் என்று அறிந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவை ரட்சிப்பை கேட்டுக்கொண்டவர்கள் புரிந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இப்போ பிரிந்து போனார்கள் என்றால் தெர் ஆர் சான்சஸ் தட் வி கேன் பேக் ஸ்லைட் அதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது எபிரேயர் நான்கு ஒன்று பக்கம் முன்னூறாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் ஒன் ஆனபடியினாலே அவருடைய இழைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதற்கு ஏதுவான வாக்குத்தம் நமக்கு உண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவும் அப்படிங்கிற அப்போ நம்ம பின்னாடி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நமக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்ம ஏற்றுக்கொண்டது ஒன்று கற்றுக்கொண்டது ஒன்று அதை புரிந்து கொண்டது ஒன்று நாம் வந்து பற்றி கொண்டோம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று ஆனாலும் கொஞ்சம் மாறி போனால் கொஞ்சம் இழகிவிட்டால் கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆகிவிட்டால் பின்வாங்கி போவதற்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் சாத்தியக்கூறுகளும் உண்டு என்பதை பேதுரு சொல்கிறார் ஏன் பேதுரு சொல்கிறார்னா பேதுரு தான் வந்து அந்த காரியத்திற்கு அனுபவசாலி ஏசு கிறிஸ்து கூடவே மூன்றரை ஆண்டுகள் கூட இருந்தவர் நீர்தான் தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று சொன்னவர் உம்மிடத்திலே தேவ வசனம் உண்டு நாங்கள் எங்க போவோம் அப்படின்னு சொன்னவர் அவர் என்ன பண்ணார்னா நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு மறுதளிக்கிறார் அந்த பேதரு தான் சொல்றாரு நாம ஜெயிக்கப்பட்டு விட்டால் அந்த வசனத்தை நான் திரும்ப வாசிக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு பேதரும் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் கர்த்தரும் இரட்சகருமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் 
மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கிக்கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் ஸோ அவர் அதை உணர்ந்தவர் அவருக்கு தெரியும் ஆனால் என்னென்னா மீண்டு வெளியே வந்துட்டார் ஸோ அங்கே தான் அதில் அவர் அவருடைய அனுபவம் இப்போ நமக்கு அவர் கொடுக்குற அந்த ஆலோசனை என்ன எப்படி இந்த மறுதளிப்பு வந்தது கிறிஸ்தவர்கள் பின்மாற்றம் அடைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டா அப்படின்னா உண்டு இந்த மறுதளிப்பு அப்படிங்கிற அந்த சம்பவம் உடனடியாக நடந்துச்சா அப்படின்னா இல்லை உடனடியாக நடந்து விடவில்லை பேதுரு வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அவர் மறுதளித்து விட்டாரா அப்படின்னா நிச்சயமா இல்லை அதற்கு முன்னதாக நான்கு படிகளை தாண்டி வந்திருக்கிறார் ஐந்தாவது படியில தான் மறுதளிப்பை அவர் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா நமக்கு தெர் இஸ் அ லெசன் வென் வி பாஸ் த்ரூ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் அங்கேயே நமக்கு வந்து கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் முதலாவது படிக்கு வந்துடும் பொழுதே நம்ம அடுத்த ஐந்தாவது படி மறுதளிப்பு இரண்டாவது படியாவது வரும்பொழுது நமக்கு புத்தி வரல அப்படின்னா கடைசியாக மறுதளிப்பில் போய் நிற்கும் மூன்றாவது படியிலேயாவது நமக்கு புத்தி வரல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அதை தான் அவர் சொல்கிறார் ஜெயிக்கப்படுவதுக்கு நான் விட்டுவிடக்கூடாது இல்லைனா முன்னாடியை காட்டிலும் பின்னாடி இன்னும் மோசமாக இருக்கும் ஸோ பெட்டர் அவன் வந்து கேட்காமலேயே இருந்திருக்கலாமே கீழ்ப்படியாமலேயே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை முதலாவது படி பேதுரு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற அந்த கான்சிக்வன்சஸை பார்க்கலாம் மார்க்கு பதினான்காவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க மார்க்கு மார்க் சாப்டர் ஃபோர்டீன் மார்க்கு பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று முடிய வாசிக்கலாம் மறுதளிப்பாய்ந்தாலும் முதல் படி என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஒரு எச்சரிப்பு அங்க கொடுக்கப்படுகிறது இப்படி நடக்க போகுது நீ இப்படி பண்ண போற இது தவறு இது வேண்டாம் இது மோசம் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இவர் என்ன சொல்லுகிறாருன்னா நான் அப்படி அல்ல நான் வந்து பயங்கர விசுவாசி நான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேக்ரவுண்ட் உள்ளவன் நான் வந்து உங்களை நல்லா அறிந்தவன் உங்களுக்கு உங்களை குறித்த எல்லாம் நான் வந்து பார்த்துருக்கிறேன் அப்போ தர்வாஸ் அ வார்னிங் கிவன் ஒரு எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்ட பொழுதும் இவர் தன்னுடைய நிலைமையிலே அவர் தைரியமாக இருந்ததுனாலே ஒரு பெருமை ஒரு ப்ரைடு அங்கு இருந்தது ஒரு பெருமை இருந்ததுனாலே என்ன நடந்தது என்றால் சொல்லப்பட்ட எச்சரிப்பை அவர் கீழ்ப்படியவில்லை செவி சாய்க்கவில்லை ஏசு குரு சொன்ன சொல்கிறார் மெய்ப்பனை வெட்டுவேன் ஆடுகள் செதிரடிக்கப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி இந்த ராத்திரியிலே எவ்வளோ ஒரு ப்ரிசைஸாக கொடுக்குறாரு பாருங்க இந்த ராத்திரியிலே நீங்கள் எல்லோரும் என் நிமித்தம் இடரல் அடைவீர்கள் அப்படின்னா இன்னைக்கு நடக்க போகிறது என்பதை அவர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் அப்போ தான் பேதர் சொல்கிறாரு பேதர் முன்னாடி வந்துட்டு அதற்கு பேதர் பன்னாங்க பதினோரு பேர் அங்கே உட்காந்துருக்குறாங்க ஆனால் பேதர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு உமத நிமித்தம் எல்லோரும் இடரல் அடைந்தாலும் நான் இடரல் அடையேன் அப்போ நமக்கு பல நேரங்களில் வார்னிங் கொடுக்கப்படுது வார்னிங் கொடுக்கப்படும் பொழுது லைஃப்பில் நாம் என்ன பண்ணுறோம் வி டிஸ்பைஸ் வி இக்னோர் வி டோன்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த வார்னிங் அதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவதல்ல ஒரு வார்னிங் யாரோ ஒரு வசனம் சொல்லுது அல்லது ஊழியக்காரங்க கொடுக்குறாங்க அல்லது ஒரு சகோதரன் ஒரு சகோதரி இது நீங்கள் செய்கிறது தவறு இது வேண்டாம் இது வந்து சரியில்லை இது மோசம் சத்தியத்துக்கு விரோதம் இதை செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன அப்படின்னா நான் யாரு நான் பயங்கரமான ஆடு நான் வந்து பெரிய ஒரு விசுவாசி நான் வைராக்கியமான ஒரு விசுவாசி நான் அப்படிலாம் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு தெரியும் நான் இந்த போகிற வழி கரெக்டான வழி என்று நம்மை நாமே மெச்சிக்கொள்ளுகிறோம் அந்த ப்ரைடு அந்த பெருமை அந்த இடத்துல வந்தது அப்போ ஏசு கிறிஸ்து திரும்ப சொல்கிறார் முப்பதாவது வருஷம் ஏசு அவனை நோக்கி முன்னாடி சொன்னது இட் வாஸ் அ ஜென்ரல் இப்போ பர்டிகுலராக சொல்கிறாரு ஏசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு இந்த ராத்திரியிலே 
சேவல் இரண்டு தரம் கூவதற்கு முன்னே நீ மூன்று தரம் என்னை மறுதளிப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன் என்றார் அதற்கு அவன் நான் உம்மோடே மறிக்க வேண்டியதா இருந்தாலும் உம்மை மறுதளிக்க மாட்டேன் ஒரே ஒரு நைட்ல இன்னைக்கு நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியும் இரண்டாவது முறை சொல்லியும் அவர் அதற்கு செவி சாய்க்கவில்லை ஒரு எச்சரிப்பு வந்தது ஒரு வாணிங் வந்தது அதை அவர் செவி சாய்க்கவில்லை ஸோ சேவல் வந்து ரெண்டு தடவை கூவுறதுக்கு முன்னாடி மூணு தடவை நீ மறுதளிச்சிருவாங்க சேவல் எப்படி ரெண்டு தடவை கூவும் ரொம்ப ஸ்பீடாக கூவும் தர்வ அது ஒரு உங்களுக்கு டைம் கொடுக்காது இப்போ இருக்கிற சேவல்லாம் ரொம்ப டைம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி இருக்குது முன்னாடிலாம் விடிய காலையில் தான் கூவும் இப்போல்லாம் பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் கூவுது ஏன்னா அதுவே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு இவன் நைட்டுக்கு வேலைக்கு போகிறான் மத்தியான வேலைக்கு போகிறான் காலையில் வேலைக்கு போகிறான் அவனை எப்போ எழுப்புறது நைட்டு தூங்குறான் பகலில் தூங்குறான் அதுவே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து சேவல் இரண்டு தரம் கூவுறதுக்கு முன்னே அப்படின்னா உடனே உடனே கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டுலாம் கூவுறதுல உடனே ட்ரை ஆனாலும் உடனே கூவிடும் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்விஃப்ட்னஸுக்கு நடுவே நீ மூன்று தடவை மறுதளித்து விடுவாய் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் கூட பேதுரு முடியவே முடியாது நான் அப்படின்லாம் செய்யவே மாட்டேன் அப்போ நம்முடைய அந்த ப்ரைடு நம்முடைய நம் மீது இருக்கிற நம்முடைய அந்த பெருமையானது நம்மை கவிழ்த்துவதற்கு முதல் படியாக அமைந்து விடுகிறது எச்சரிப்பு கொடுக்கும் பொழுது நாம் அதை கவனிக்க வேண்டும் அப்போ பேதுரு என்ன சொல்லியிருக்கலாம் அப்படியா நான் என்னுடைய விசுவாசத்தை காத்து கொள்வதற்கு எனக்கு பலன் தாங்க எனக்கு கிருபை தாங்க அப்படி நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அக்செப்டே பண்ணாமல் அதை மீறி செய்த பொழுது நான் மறித்த உம்மோடு மறித்தாலும் நான் வந்து மறுதளிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அப்போவே அவர் கொடுக்கும் பொழுது தான் அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அவருடைய வாழ்க்கையிலே துவங்கினது நீதிமொழிகள் பதினாறு பதினெட்டு பாருங்கள் விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை அப்படின்னு ஒரு வசனத்தை ப்ராவர்ப்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் நீதிமொழிகள் பதினாறு கவனிச்சிங்களா விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை மனமேட்டிமை வந்துட்டாலே இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரைடு என்று ஒருத்தர் சொல்லியும் நம்ம கேட்கல அப்படின்னா தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் த பேக் ஸ்லைடிங் அப்படிங்கிறது நாம் மறந்து போகக்கூடாது உபதியாவின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கலாம் உபதியா எங்கே இருக்கு அப்படின்னா எசைக்கியலுக்கு அப்புறம் தானியல் தானியலுக்கு அப்புறம் ஓசியா ஓசியாவுக்கு அப்புறம் யோவேல் அதுக்கப்புறம் ஆமோஸ் ஆமோஸுக்கு அப்புறம் உபதியா ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஓராவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஜீரோ செவன் ஒன் உபதியாவின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்கள் கண்மலை வெடிப்புகளாகிய உன் உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே குடியிருந்து என்னை தரையிலே விழத் தள்ளுகிறவன் யார் என்று உன் இருதயத்திலே சொல்லுகிறவனே உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம் போக்குகிறது நீ கழுகை போல உயரப்போனாலும் நீ நட்சத்திரங்களுக்கு உள்ளே உன் கூட்டை கட்டினாலும் அவ்விடத்திலிருந்து உன்னை விழத் தள்ளுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இப்போ ரொம்ப இலகுவாக நம்முடைய விசுவாசத்தை அசைத்து பார்ப்பதற்கு தேவனாலே முடியும் ஆதாம் ஏவால் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது அவனுக்கு ஆறாயிரம் வருடங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சு பிசாசு இன்றைக்கு அவனுக்கு அப்போவே அவர்களை அவன் விழ விழத் தள்ளினவன் இப்போ அவனுக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நம்மளாம் ஒரு இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு ஆளாக இருந்தாலே நம்ம வந்து கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் ஆறாயிரம் வருஷம் அவனுக்கு கூடுதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ இருக்குன்னா நம்மை கவிழ்ப்பதற்கு என்ன தந்திரங்களால் அவனால் செய்ய முடியுமோ எல்லா தந்திரங்களையும் அவனால் செய்ய முடியும் அதனால் முதல் வார்னிங் வென் அவர் தர் இஸ் அ வார்னிங் அதை காது கொடுத்து கேட்க வேண்டும் அதை கவனிக்க வேண்டும் இரண்டாவது என்ன நடந்தது அவனுடைய வாழ்க்கையில் மார்க்கு திரும்புவாங்க மார்க்கு பதினான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் மார்க்கு ஃபோர்டீன் மார்க் சாப்டர் ஃபோர்டீன் வேர்ஸ் தேர்ட்டி செவன் கண்டுமானே அவர் கேட்குறாரு முதல்ல ஒரு ப்ரைடு வந்தது இப்போ ஏசு கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு எனக்கு கொஞ்சம் துக்கமா இருக்கு மரணத்துக்கு ஏதோன துக்கம் கொண்டு இருக்கிறேன் நீங்க என் கூட வந்து எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்க என் கூட வந்து என்னோட ஃபாஸ்டிங் இருங்க அப்படின்னு அவர் கேட்கல அவர் கேட்டதுல என்னன்னா என் கூட இரு அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் என்னோட இரு என்று சொல்கிறார் இருபத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் பாருங்க பின்பு கெச்சமனை எனப்பட்ட இடத்திற்கு வந்தார்கள் தேர்ட்டி டூ வர்ஸ் தேர்ட்டி டூ அப்பொழுது அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி நான் ஜபம் பண்ணும் அளவும் இங்கே உட்கார்ந்துருங்கள் என்று சொல்லி தான் அவர் போனார் ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துடுது அவங்களுக்கு உட்கார முடியலை விழித்திருங்கள் அவங்க வந்து 
அவர் என்ன சொல்கிறார் அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது பேதுருவை நோக்கி சீமோனே நித்திரை பண்ணுகிறாயா ஒரு மணி நேரம் நீ எனக்காக முழிச்சிருக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்குறார் முடியல ஒரு வாணி கொடுக்கப்பட்டது அதை அவர் தட்டி கழிக்கிறார் இரண்டாவது என்ன சொல்கிறாரு சும்மா இருப்பா நான் போய் ப்ரேயர் பண்ணுறாரு நீ கம்முனிரு நீ எனக்காக இங்கே காத்திரு அப்படிங்கிறாரு அவர்னால இருக்க பண்ண முடியவில்லை நாற்பதாவது வசனம் அவர் திரும்ப வந்த பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் இப்போதான் பர்டிகுலராக ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் பாருங்கள் நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் முதல்ல என்ன சொன்னார் நான் போய் ஜபம் பண்ணுறேன் நீங்கள் உட்கார்ந்துருங்க நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு ஏசு கிறிஸ்துக்காக வெயிட் பண்ணுவதற்கு இவர்களுக்கு நேரம் இல்லை தூங்கி விட்டார்கள் ஏன்னா சொல்லுவோம் காலையிலேருந்து நம்ம டூட்டி பயங்கர டயர்டு எனக்கு தூக்கம் வந்துருச்சு தூங்கிட்டார் இப்போ திரும்ப வந்து சொல்கிறாரு நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாத படிக்கு பர்டிகுலராக சொல்கிறாரு எனக்காக இல்லை உங்களுக்காக உங்களுக்கு சோதனை வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அதனால் மிட் நைட் ப்ளேயர் போட்டு நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ மிட் நைட் ப்ளேயர்லேயும் கண்ணு மூடி தான் ஜபம் பண்ணுறாங்க பைபிள் என்ன சொல்லுது கண்ணு மூடி திறந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கண்ணை திறந்துக்கிட்டு இல்லை ஃபிசிக்கல் ஐஸை கண்களை திறந்து அப்படின்னு சொல்லலை கவனமாக இருந்து ஜபம் பண்ணுங்க கவனத்தோடு இருங்கள் அப்போ ஒரு நாள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நீங்கள் வந்து விழித்திருந்து மிட் நைட் ப்ரேயர் பண்ணிட்டா அப்போ மற்ற நாள் தூங்கும் பொழுது பெசாசு வந்து என்ன பண்ணுறது அதை குறித்து அவர் சொல்லவில்லை அவர் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் கவனமாக இருங்க பி அவர் பிவேர் ஆஃப் கெட்டிங் இன் டு ப்ராப்ளம் நீங்கள் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் அதை தான் அவர் சொன்னார் அதை விட்டுட்டு அவங்க திரும்பவும் என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப அசதியாக அவர்கள் தூங்கி போனார்கள் நாற்பதாவது வசனம் அவர் திரும்ப வந்த பொழுது அவர்கள் மறுபடியும் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டார் அவர்களுடைய கண்கள் மிகுந்த நித்திரை மயக்கம் அடைந்திருந்தபடியால் தாங்கள் மறுமொழியாக அவருக்கு சொல்வது இன்னதென்று அறியாதிருந்தார்கள் பேந்த வந்த முழிக்கிறாங்களாம் தட்டி எழுப்புறாரு உங்களுக்கு பாதி மயக்கம் அரை மயக்கத்துலேருந்து என்ன சொல்கிறனே தெரியல அப்படியே உருட்டி 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 கண்ணை பார்க்குறாங்க அப்போ அவர் மூன்றாம் தரம் வந்து இனி நித்திரை பண்ணி இழைப்பாருங்கள் இனி என்னுடைய வேலை வந்தது நான் போகிறேன் அப்படின்னு அவர் கிளம்பிட்டார் அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்தது பெருமை வந்தது இரண்டாவது சோம்பல் வந்தது அங்கே எவ்வளோ அவர்கள் உற்சாகமாக இருக்க வேண்டுமோ குறிப்பாக பிரச்சனை வரும்பொழுது ஜாஸ்தி உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அவேர்னஸோடு இருக்க வேண்டியதானால் ஒரு முறை வாணி கொடுத்தோம் இரண்டு முறை சொல்லப்பட்டும் மூன்று முறை எச்சரிக்கப்பட்டும் அவர் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாரு இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப் மூணாவது ஸ்டெப் நடந்தது பாருங்கள் ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்தை பாருங்கள் மார்க் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆ போதும் அவர் என்னென்னா இப்போ ஏசு கிறிஸ்தோ பிடிச்சிட்டு போகிறாங்க இவங்க எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருந்தவங்க இப்போ ஐயோ மாஸ்டர் பிடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடி போகிறாங்க ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து பக்கத்தில் போனால் என்ன நடக்கும்னா இவங்களையும் பிடிச்சிருவாங்க நம்மையும் காட்டி கொடுத்து விடுவார்களோ நம்மையும் பிடித்து கொண்டு போய் விடுவார்களோ அப்படின்னா என்னென்னா தூரத்தில் போகிறார் தூரத்துலேருந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் என்னென்னா என்ன நடக்குது பார்ப்போம் இப்போ எஸ்கேப் ஆயிடுவாரா இப்போ ஏதாவது அவர் அற்புதம் பண்ணிடுவாரா இப்போ ஏதாவது நடந்துருமோ நம்ம வாழ்க்கையில் ஏதாவது மாற்றம் வந்துருமோ அப்படின்னு தூரத்தில் அவருக்கு பின் சென்று ஏன் தூரத்தில் போகணும் ஒரு பயம் மருத மறித்தாலும் நான் வந்து மறுதளிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன ஆள் ஏசு கிறிஸ்து பக்கத்திலேயே இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த ஆள் எப்பொழுதும் அவருக்காக வைராக்கியமாக வாழ்வேன் அப்படின்னு சொன்ன வாக்குறுதி கொடுத்த ஒரு ஆள் பரலோகத்தில் இருந்து தான் எனக்கு தெளியப்பட்டது என்று அறிந்து கொண்ட ஒரு ஆள் ஆனால் இப்போ அந்த ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டு போகும் பொழுது தூரத்தில் நின்று பார்க்குறாருன்னா பயம் நம்முடைய வாழ்வை குறித்த பயம் நமக்கு ஏதாவது நடந்து விடுமோ நம்ம ஆதாயம் கெட்டு போய் விடுமோ இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அது நிறையா நடக்குது ரொம்ப நிறைய நடக்குது என்ன அப்படின்னா இவர் பேர் ராபர்ட்டாக இருக்கும் டேவிட்டாக இருக்கும் ஜோசப்பாக இருக்கும் இன்னமோ ஒரு பேர் பேரை பார்த்தா கிறிஸ்டியன் எல்லாம் இருக்கும் அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு போட்டிருக்கோம் அவர்களுடைய பழைய பேர் அங்கே இருக்கும் ஏன் அப்ளிகேஷனில் பழைய பேர் சபைக்குள்ளார வந்தால் ஏன் புதிய பேர் அப்படின்னா ஒரு ஆதாயம் எனக்கு வந்து கவர்மெண்டில் ஜாபு கிடைக்காது எனக்கு வந்து சலுகை ஏதாவது கிடைக்காது ஊரோட என்னை ஒத்தி வச்சுருவாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க பட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க தாசில்தார் உள்ள என்னை வந்து சேர்த்துக்க மாட்டார் 
ஏதாவது எனக்கு வந்து இடைஞ்சல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கத்திற்கு தன்னுடைய நிலைமையை வெளிப்படுத்தாமல் பயந்து உலகத்துக்காக வாழக்கூடிய ஜனம் இன்னைக்கு அப்போ யாருக்கு நம்ம பயப்படுறோம் ஏசு குருசு என்ன சொல்றாரு பாருங்க மார்க் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்துக்கு வாங்க மார்க் எட்டு முப்பத்தி எட்டு ஆதலால் விபச்சாரமும் பாபமும் உள்ள இந்த சந்ததியில் என்னை குறித்தும் என் வார்த்தைகளை குறித்தும் எவன் வெட்கப்படுவானோ அவனை குறித்து மனுஷகுமாரனும் தமது பிதாவின் மகிமை பொருந்தினவராய் பரிசுத்த தூதரோடும் கூட வரும்போது வெட்கப்படுவார் நமக்கு வெக்கமா இருக்கு வெளியே சொல்றது கிறிஸ்தவன் சொல்றதுக்கு நமக்கு வெக்கம் கிறிஸ்தவன் சொல்றதுக்கு பயம் கிறிஸ்தவன் சொல்லிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்காது சலுகை கிடைக்காது ரேஷன் கொடுக்கறதுக்கு பயப்படுறாங்க ரேஷன் கடையில நான் கிறிஸ்தவன் சொன்னா அவன் கொடுக்க மாட்டானோ அவன் எவ்வளவு கொடுக்க போறான் ஒரு கிலோ அரிசி கொடுக்க போறான் ரெண்டு கிலோ அரிசி அதுவும் கோழி கூட சாப்பிட மாட்டேங்குது அந்த அரிசியை கொண்டு போய் கொடுத்தா கோழி கூட இப்போ சாப்பிட்றது இல்லை அதை நீங்கள் போய் பாலிஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கோழிக்கு போட்டால் தான் கோழி சாப்பிடுது அந்த ஒரு காரியத்துக்கு கூட நாம் ஏசு கிறிஸ்துவை நம்பவில்லை என்று சொன்னால் எப்படி பரலோகம் ரட்சிப்பு என்பதை பின்பற்ற போகிறோம் நீதிமொழி சாரி ரெவலேஷன்ஸ் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஒன்று எட்டு என்ன சொல்கிறார் ரொம்ப பர்டிகுலராக அங்கே சொல்கிறாரு பாருங்க ஆ வேதாமும் ஒன்றுதான் மனுஷன் எப்படி உருவாக்கப்பட்டான் எப்படி வாழுகிறான் எப்படி மறிக்க போகிறான் மறித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றது எங்கேயுமே ஒரு மனுஷன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து திரும்ப மறுபிறவு எடுத்து பூனையாவோ நாயாவோ பிறந்து இப்படியே ரவுண்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்க போகிறான்னு யாருமே சொல்ல கிடையாது நோ வேர் இட் இஸ் ரிட்டர்ன் நாம் வந்து போன வருஷம் போன ஜென்மத்தில் நீங்கள் குரங்காக இருந்தீங்க போன ஜென்மத்தில் நீங்கள் பூனையாக இருந்தீங்க போன ஜென்மத்தில் நீங்கள் வந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் யானையாக பிறக்க போகிறீங்க அப்படின்லாம் எந்த இடத்துலையும் கிடையாது சயின்டிஃபிக்கலி இட் இஸ் நாட் ப்ரூவன் ஒரு மித்தாக அது வந்ததே ஒழிய தட் இஸ் நாட் ப்ரூவன் அட் ஆல் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளாக இல்லை உலகம் நாம் மறிக்கும் பொழுது நம்முடைய சரீரம் மண்ணுக்கு போய்விடுகிறது ஆவி தேவனிடத்துக்கு போய்விடுகிறது நீங்கள் நாத்திகராயிருந்தாலும் கிறிஸ்தவராயிருந்தாலும் கிறிஸ்தவர் அல்லாவிட்டாலும் யாராக இருந்தாலும் அந்த ஆவி தேவனிடத்துக்கு போய்விடுகிறது ஆத்துமா நாம் வாழுகிற வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையானது பரதீசுக்கோ பாதாளத்திற்கோ தள்ளப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் நியாய தீர்ப்பு ஏசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது நியாய தீர்ப்பு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் பாதாளத்தில் உள்ளவர்கள் நரகத்திற்கும் பரதீசில் உள்ளவர்கள் பரலோகத்துக்கும் அங்கு கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் இந்த சைக்கிள் ஒரு நாளும் மாற்றப்படுவதல்ல இதை என்ன அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் பூமியிலே வாழும் பொழுது நான் பயப்படுகிறவனாக இருந்தால் ஐயோ எனக்கு வந்து அது கிடைக்காது இது கிடைக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்துவுக்காக தைரியமாக நிற்காமல் நான் பயப்படுகிறவனாக இருந்தால் அவிசுவாசியாக இருக்கிறவன் அருவறுப்பு ஆனவர்கள் கொலை பாதகர்கள் விபச்சாரர் சூனியக்காரர் விக்கிரகாராதனைக்காரர் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைகிறார்கள் அப்போது முதலாவது அவருக்கு வாணிங் கொடுக்கப்பட்டது அதை எச்சரிப்பை அவர் தவிர்த்து போட்டார் அவருக்கு சோம்பல் வந்தது ஹி வாஸ் லேசி மூன்றாவது அதனுடைய கான்சிக்வன்ஸ் என்னவாக இருந்தது இப்போ பயம் வந்துருச்சு நாலாவது என்ன வந்திருக்கு பார்ப்போம் அதே மார்க் பதினான்காவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி நாலு வாசிங்க மார்க் பதினான்கு ஐம்பத்தி நான்கு அவருக்கு பின் சென்று பிரதான ஆசாரனுடைய அரண்மனைக்குள் வந்து சேவகரோடு கூட உட்கார்ந்து நெருப்பட்டையிலே சேவகரோடு கூட போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டார் இவ்வளவு நாள் உலகத்தாரோடு இல்ல இப்போ யார் கூட யார் ஏசு கிறிஸ்துவை பிடித்து கொண்டு போனார்களோ யார் ஏசு கிறிஸ்துவன் மீது குற்றம் சாட்டுகிறார்களோ யார் அவரை மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்று முனைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த ஜனங்களோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு இப்போ ஏசு கிறிஸ்துவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்னன்னா நம்முடைய ஒரு ஆதாயத்திற்காக உலகத்தாரோடு சேர்ந்து கொண்டது அவசரம் வந்தது தேவைகள் வந்தது நமக்கு பயம் வந்தது நமக்கு சோம்பல் வந்தது அப்போ என்னன்னா நம்ம சத்தம் இல்லாமல் பைபிளை வீட்டுக்குள்ளார அடக்கி வச்சுக்கிட்டு 
அடுத்தவங்க முன்னாடி மற்றவர்களுக்கு மாத்திரம் நான் பிரைஸ் தராட்டேன் ஆனால் இந்த பக்கம் வந்தோன்னா வெறும் குட் மார்னிங்கோடு நிப்பாட்டிக்கிறது அந்த உலகத்தாரோடு வாழ்க்கை ஒத்து போன பொழுது கடைசி ஸ்டெப்பில் அங்கே வந்து நிற்கிறார் சங்கீதம் ஒன்று ஒன்று நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடவாமல் பாவிகளுடைய வழியில் இல்லாமல் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்துல கூட நீ உட்காராத அப்படி இருந்து கருத்தனுடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து அது இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அதுக்கப்புறம் தான் நீ நீர்காரன் உரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கண்ணை தந்து இலையுதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அப்போதான் சொல்றார் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று சொல்லி மார்க் அதே நீதிமொழிகள் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டை வாசிங்க ப்ராவர்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் மடியில எவனாவது நெருப்பை வைத்துக் கொள்ள கூடுமோ தன் கால் சுடாமல் எவனாவது தழலின் மேல் நடக்க கூடுமோ கேக்குறாரு இல்ல பிரதர் நான் கொஞ்ச நேரம் அவங்கள்ட்ட உட்கார்ந்து இருப்பேன் டெய்லி ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்களோட இருந்தா எனக்கு நல்ல கலகலான்னு சிரிச்சு பேச முடியுது சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு உலகத்தாரோடு நம்முடைய நேரத்தை செலவிடும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்களுடைய பழக்கம் நம்மை ஒட்டி கொள்ளும் நாம் அவர்களுக்கு வெளிச்சமா இருக்க வேண்டுமே ஒழிய அவர்களிடத்துல இந்த நாம் கற்றுக்கொள்வது அல்ல நாம் அவர்களுக்கு உப்பா இருக்க வேண்டுமே ஒழிய அவர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு உப்பு தேவையில்லை அதுதான் கவனமா இருக்கணும் ஒன்று கொரிந்தியர் ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன்ஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ என்ன சொல்றாரு கவனிச்சுங்களா எப்படி இருந்தாலும் இன் எனி கேஸ் நாம தவறான கூடுகை தவறான நட்பு தவறான எந்த விதமான நம்முடைய செயல்பாடுகளும் ஒரு ஜனங்களோடு சேரும் பொழுது அது நம்மை மாற்றிக்கொண்டு விடுகிறது அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை முதலாவது பெருமை சுட்டி காட்டப்பட்டது அவர் அதை தகர்த்து போனார் சோம்பலா இராதிங்கள் என்று சொன்னார் சோம்பலா இருந்தார் தூரத்தில் கொண்டு போய் அவரை ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய தள இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார் நான்காவது அது நிமித்தமாய் உலகத்தாரோடு ஏசு கிறிஸ்துவோடு ஜனங்களோடு இல்லாதபடிக்கு உலகத்தாரோடு போக வேண்டிய சூழலுக்கு அங்கே தள்ளப்பட்டார் இப்போ கடைசியா இப்போதான் அவருடைய ரிசல்ட் அங்கு வருகிறது பதினாறாவது அதிகாரத்துக்கு திரும்ப வாங்க மார்க் ஃபோர்டீன் மார்க் பதினாலு அறுபத்தி ஆறாவது வசனத்துல வரும் பொழுதுதான் அங்க கீழே அரண்மனை முட்டத்தில் கையில் பிரதான ஆசாருடைய வேலைக்காரர்களில் ஒருத்தி வந்து குளிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கிற கண்டு அவனை உற்று பார்த்து நீயும் நசரனாகிய இயேசுவோடு இருந்தா என்றார் அதற்கு அவன் நான் அறியேன் அவர்களோடு போய் சேர்ந்து கொண்டார் இப்போ மறுதளிப்பு வந்தது அப்போ மறுதளிப்பு டினையல் பேக்ஸ்லிடன் அப்படிங்கறது உடனே வருவதல்ல இட் ஹாஸ் ஸ்டெப்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு நைட்டுக்குள்ள நடந்துருச்சு சில மணி நேரங்களுக்குள்ளதாக நடந்து விட்டது அப்ப எவ்வளவு வேகமாக காரியங்கள் நடக்கிறது மறுதளிப்பு நான் பின்வாங்கி போகிறேன் அப்படிங்கிறது உடனடியா நடக்கவே இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் அங்கு சொல்லப்பட்டது சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது எச்சரிப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன பொழுது மனம் திரும்பினாரா இல்ல விழித்திருங்கள் சொன்னாரு முதல் ஒரு தடவை சொல்றாரு ரெண்டு தடவை சொல்றாரு கேட்டாரா கிடையாது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு பின்னாடி போறதுக்கு பயந்துகிட்டு வேற மனுஷனோட தூரத்துல போக முடிகிறது உலகத்தாருக்கோடு நம்ம சேர்க்க முடிந்தது ஏசு கிறிஸ்துக்கு எதிரானவர்களோடு ஏசு கிறிஸ்துக்கு எதிரானவர்களோடு சேர்ந்ததனுடைய கடைசி விளைவு அவரையே எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மறுதளிப்புக்கு அவர் தள்ளப்படுகிறார் எழுபதாவது வசனத்துல அவன் மறுபடியும் மறுதளித்தான் சற்று நேரத்திற்கு பின்பு மறுபடியும் அங்கே நிற்கிறவர்களில் பேதுருவை பார்த்து மெய்யாகவே நீ அவர்களில் ஒருவன் நீ கலிலேயன் உன் பேச்சு அதற்கு ஒத்திருக்கிறது என்றார்கள் அதற்கு அவன் நீங்கள் சொல்லுகிற மனுஷனை அறியேன் என்று சொல்லி சபிக்கவும் சத்தியம் பண்ணவும் தொடங்கினான் உடனே இரண்டாம் சேவல் இரண்டாம் தரம் கூவிற்று சேவல் இரண்டு தரம் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ என்னை மூன்று தரம் அறுதளிப்பாய் என்று இயேசு தனக்கு சொன்ன வார்த்தையை பேதுரு நினைவு கூர்ந்து மிகவும் அழுதான் ஆனால் அது 
தட் பிகம் டூ லேட் மறுதளிப்பு என்பது நடந்து விட்டது இன்றைக்கும் மறுதளிப்பை குறித்து பேதுரு மறுதளிப்பை குறித்து நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸையும் கடந்து அவர் கேட்காமல் போனதனுடைய விளைவு இந்த வேலைக்காரி வேலைக்காரி அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்டை கொஞ்சம் லேசாக நான் தொட்டுட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் யோவன் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்துக்கு பார்க்கலாம் யோவன் பதினெட்டு பதினேழு அப்பொழுது வாசல் காக்கிற வேலைக்காரி நம்ம வேலைக்காரின்னு ஹவுஸ் மெய்ட் அவர் ஹவுஸ் மெய்ட் அல்ல அது வந்து ஒரு விமன் போலீஸ் அப்போ அப்போவே விமன் போலீஸ் இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ வாசல் காக்கிற ஒரு வேலைக்காரி அதை தான் பார்த்துட்டு பேசுற பதே நீ அவனை மாதிரியே இருக்கிறியே உன்னை பார்த்தாலே வந்து நீ கலிலையின் மாதிரி இருக்கிறியே நீ அவங்கள மாதிரி தானே பேசுகிற உன்னுடைய ஸ்லாங்கெல்லாம் அப்படி தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் அவர் தெரியவே தெரியாது அவனை சபிக்கவும் அவன் எக்கெடுக்கிட்டு போனால் எனக்கு என்ன அப்படிங்கிற அளவுக்கு சபிக்கவும் மறுதளிக்கவும் துவங்கினான் என்று பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மறுதளிப்பு பின்வாங்குதல் என்பது உடனடியாக நடப்பதல்ல இட் ஹஸ் காட் செவரல் ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு ஒரு முறை இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறையிலேயாவது நான்காவது முறையிலேயாவது நாம் வெளியே வரவில்லை என்று சொன்னால் அது மறுதளிப்பில் போய் முடிந்துவிடும் நாம் கிறிஸ்துவை மறுதளிக்காதபடிக்கு நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற எந்த தருணத்தையும் நாம் கவனமாய் பின்பற்றவில்லை என்று சொன்னால் பேதில் சொன்னது போல முன்னிலைமையை காட்டிலும் பின்னிலைமை மிகவும் மோசமாயிருக்கும் ஆகவே நாம் கவனமாயிருப்போம் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு முறையும் நமக்கு வரும் பொழுது அதில் செவி சாய்க்க வேண்டும் இம்மீடியட்லி அதுக்கு நாம் பலனை கொடுக்காத பட்சத்தில் நாம் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் கடைசியாக நம்முடைய ரட்சிப்பை இழப்பதற்கும் அது காரணமாக முடிந்துவிடும் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்